Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um Rekursion. Rekursion ist ein bisschen ein anstrengendes Thema. Um, deswegen versuche ich euch das so angenehm wie möglich zu machen. Okay, wir machen uns eine leichtere Funktion, eine etwas leichtgewichtigere Funktion und zwar folgendes. Machen wir raus. So, und jetzt sagen wir hier, okay, wir haben eine Funktion, die gibt uns ein Integer zurück. Und ähm, wir wollen mit dieser Funktion die Funktion wiederum selbst aufrufen. Das bedeutet, äh, wir brauchen erstmal das hier nicht mehr. So, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen zum Beispiel ähm, die Fakultät berechnen. Ich nenne es jetzt einfach mal Fakul. Ähm, die Fakultät berechnet sich, das ist einfach eine mathematische Funktion, die sich super für Rekursion eignet, weil Rekursion schon quasi drin steckt. Und das heißt, Fakultät von... 10, ups, 10 Fakultät, man schreibt es mit Ausrufezeichen, ist 9, äh, 10 mal 9 Fakultät, wohingegen 9 Fakultät 9 mal 8 Fakultät ist und 8 Fakultät ist 8 mal 7 Fakultät. Klar, muss ich nicht mit einer, ähm, mit einer Rekursion darstellen, kann man aber super machen. Noch ein besseres Beispiel sind die Fibonacci-Zahlen, aber die sind ein bisschen anstrengend zu berechnen beziehungsweise ein bisschen anstrengender als Fakultät. Und ich würde euch bitten, die Fibonacci-Zahlen einfach mal, falls ihr wisst, was es ist, selbstständig zu machen. Falls ihr nicht wisst, was es ist, hier kurze Erklärung, Fibonacci-Zahlen. Die ersten zwei Zahlen sind 0 und 1. Und danach addiert man immer die beiden vorherigen Zahlen drauf aufeinander. Das heißt, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1 ist 3, 3 plus 2 ist 5, 5 plus 3 ist 8, und so weiter und so fort, 13 und so weiter und so fort, jetzt wäre 21 dran. Ja, ähm, das sind die Fibonacci-Zahlen. Das könnt ihr mal gerne selber machen, das ist ein bisschen anstrengender wie das hier. Das hier ist so super Einsteigermodell. Okay, ich äh, schreibe das jetzt hier mal wieder so um. Das heißt, 10 Fakultät ist 10 mal 9 Fakultät. So, und ihr seht, man kann jetzt einfach sagen, okay, ich berechne folgendes. 10 mal 9 Fakultät, naja gut, dann sage ich einfach hier, ich habe einen Parameter, und das ist ein Integer. Integer n normalerweise wird der genannt. Ähm, aber der Name ist wie gesagt scheißegal. Und jetzt sagen wir, okay, ich möchte zurückgeben, return. Ich kann quasi direkt einen Return reinschreiben. Return n mal, so und jetzt Achtung, Fakul von n minus 1. Das ist meine Fakultätsfunktion. Das ist tatsächlich schon fast alles, was ich brauche. Achtung, so noch nicht ausführen, es funktioniert noch nicht ganz. Ähm, wichtig ist, dass wir hier jetzt natürlich auch irgendwas angeben können. Also sowas wie 10 zum Beispiel geben wir hier jetzt rein. Was jetzt passiert ist, wir rufen diese Funktion Fakul mit 10 auf. Das heißt, n ist 10 und geben zurück 10 mal Fakultät von 10 minus 1, also 9. Das heißt, wir geben zurück 10 mal 9 Fakultät. Und bei 9 Fakultät geben wir zurück 9, weil ja n ist ja dann 9. Wenn wir es nochmal mit 9 hier aufrufen, wir rufen ja quasi die Funktion nochmal auf mit 9 innen drin als Parameter, weil wir hier 1 abgezogen haben. Das heißt, wir sagen hier 10 mal Fakultät von 9. Und bei Fakul von 9 sagen wir 9 mal 8 Fakultät. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben aber hier folgende Situation. Wir können nicht zurückberechnen, also wir können nicht 10, also wir können dieses Return nicht direkt ausführen. Wir sagen hier nur 10 mal, ja, wieder Funktionsaufruf. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir bleiben sozusagen immer stecken und erhöhen unseren Stack. Das ist quasi das, was aktuell an Variablen benutzt wird. Also 10 ist auf dem Stack mal Fakultät von 9. Mal Fakultät von 8, mal Fakultät von 7 und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben extrem viele Fakultätsberechnungen in sich schon. Und deswegen braucht diese Rekursion immer ihre Rechenzeit. Das ist relativ langsam, aber es funktioniert. Ja, ähm, also wenn ihr dann irgendwann mal hier Fakultät von dem hier berechnen würdet, dann habt ihr wahrscheinlich ein Problem. Denn äh, dann habt ihr wahrscheinlich nicht genug Speicherplatz zur Verfügung. Und deswegen sollte man Rekursion mit Vorsicht genießen. Okay. Aber ja, was passiert jetzt hier nochmal genau? Warum, warum funktioniert es hier nicht so, wie ich das jetzt hier geschrieben habe? Naja, schauen wir uns doch mal an, was würde bei 0 passieren. Wir hätten hier Fakultät von 1 irgendwann mal aufgerufen. Also wir rufen jetzt folgendes auf. Wir rufen Fakul von 10 auf. Und die gibt uns zurück 10 mal Fakul von 9. 
So, und die wiederum gibt uns zurück 9 mal Fakul von 8. Und so weiter und so fort. So, bis wir dann eben irgendwann mal dabei sind, zurückzugeben, ähm, einmal Fakul von 0. So, was passiert aber bei Fakul von 0? Da geben wir immer noch zurück. Also theoretisch würde eine echte Fakultät jetzt aufhören. Die heißt nämlich 10 Fakultät ist gleich 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4. Ups, da fehlt einmal. Mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. So, wenn ich nämlich irgendwas mal 0 mache, dann ist plötzlich alles 0. Denn 0 mal irgendwas ist immer 0. Und wenn wir jetzt hier aber Fakul von 0 drin haben, dann steht hier plötzlich ähm, 0 mal Fakul von minus 1. Und wir haben ein Problem, denn minus 1 ist erstens mal auf keinen Fall mehr in der Reihe. Wir gehen ja quasi ins Unendliche nach negativ. Das heißt, wir ziehen immer 1 ab, aber wir hören niemals auf. Das heißt, irgendwann sagen wir äh, Fakul von minus einer Milliarde oder sowas, ähm, was natürlich nicht funktioniert. Und zweitens, 0 mal irgendwas ist immer 0 und hier kommt dann immer 0 raus, das heißt, hier kommt immer 0 raus, das heißt, hier kommt immer 0 raus, hier kommt immer 0 raus, das heißt, wir haben hier auch 0. Bam, das wollen wir nicht, wir wollen nach der 1 aufhören. Das heißt, wir brauchen immer den sogenannten Abbruchsfall bei der Rekursion. Und deswegen sagen wir hier, if n kleiner als, als 2 ähm, oder sogar kleiner gleich 2, dann sagen, wir, ups, dann sagen wir, wir wollen einfach direkt 2 zurückgeben, denn wir sehen ja hier auch 2 mal 1, naja gut, 2 mal 1 ist äh, immer 2, da brauchen wir die 1 eigentlich gar nicht berechnen, also ein bisschen Effizienz noch reingebaut, Return 2 oder, ja genau, Return 2. Ähm, was natürlich eigentlich nicht so geil ist, denn wenn wir jetzt hier Fakultät von 1 berechnen wollen, dann äh, nicht so gut. Also was wir hier machen ist folgendes, wir geben einfach n zurück, return n. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Fakultät von 2, dann sagen wir, ist 2. Ist ja auch richtig, denn Fakultät von 2 ist 2 mal 1, was 2 ist. Wenn wir jetzt sagen, Fakultät von 1, dann sagen wir, okay, das ist 1, denn es ist kleiner gleich 2. Und wir geben genau die Zahl zurück, die wir reingesteckt haben, also 1. Fakultät von 0 wäre jetzt in dem Fall 0. Fakultät von minus 1 Milliarde, was es ja eigentlich gar nicht gibt, wäre aber minus 1 Milliarde, was in Ordnung ist, denn man hat es offensichtlich falsch aufgerufen, weil Fakultät auf negativen Zahlen kann man nicht so einfach berechnen. Okay, und das bedeutet, was jetzt passiert ist, wenn wir hier diese Rekursion durchgehen, dann kommen wir gar nicht zu dem Fall einmal Fakultät von 0, sondern, ich mache hier gerade mal unten ein paar New Lines rein, sondern wir kommen bis zu dem Fall 3 <lacht> ähm, mal Fakul von 2 und bei das hier fällt jetzt komplett weg hier und bei Fakul von 2 sagen wir fix, das ist 2. So, das bedeutet, wir können hier die 2 einsetzen, haben dann hier 2 mal 3, das heißt wir können hier 6 einsetzen und so weiter und so fort, bis wir eben bei Fakul von 8 die Fakultät von 8 haben und können dann eben hier das Ergebnis davon einsetzen. Das heißt, wir gehen rückwärts wieder nach oben, bis wir Fakul von 9 berechnet haben und dann können wir insgesamt auch Fakul von 10 berechnen. Ja, ähm, das bedeutet, wir gehen wieder rekursiv nach oben durch, weil wir eben diese Returns nacheinander zurückgeben können. Erst wenn das letzte hier, also wenn dieser Abbruchfall berechnet wurde, können wir anfangen, diese Returns von den normalen Funktionsaufrufen wieder aufzurufen. Das heißt, wir gehen nach oben zurück, bis wir eben unseren Aufruf Fakul von 10 berechnen können und das Ergebnis hier in meine Variable reinschreiben können. So. Das ist jetzt ziemlich interessant. Das Konzept wird relativ häufig verwendet, also zum Beispiel bei Listen, äh, nicht bei den Standard-Python-Listen, sondern bei ähm, doppelt verlinkten Listen oder einfach verlinkten Listen, also die man sich wirklich selber schreiben muss. Da wird das tatsächlich dann auch ähm, benutzt und bei ein paar anderen Modellen wird es auch benutzt, die wir dann aber uns alle noch angucken werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt es soweit verstanden, ansonsten schaut euch einfach das Ganze nochmal an, malt euch wirklich mal komplett auf, ihr müsst nicht bis 10 hochgehen, es reicht euch, Fakultät von 5 oder sowas und macht das Ganze wirklich mit den Fibonacci-Zahlen, das hilft wirklich fürs Verständnis auch nochmal ganz schön viel, wenn man das selber sich vorstellen muss. Okay, ähm, dann war es das von meiner Seite, lasst ein Like da, ein Abo oder sonst irgendwas und wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!